И вот мы узнаем, что такое правильное. Откуда мы это можем узнать? История от Всевышнего, который создал мир. Если Всевышний создал мир, значит, он нам сказал, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, что такое неправильно. И мы как раз изучаем, что нам сказал Всевышний. Сегодня у нас будет урок Торы для поднятия души. Йорцет – это Фидель бен Исраэль. И Иван Бен Антон – это ушедшие близкие, близкие людей, которые помогают тому, чтобы эти уроки были, чтобы они распространялись. Это лучшее, что мы можем сделать для души ушедших, наших близких, дать им подъемную силу. Если они не успели здесь заработать, да, или успели мало заработать духовного капитала, знаете как? Бабирянин – это капитал, ты что туда не возьмешь. Есть известная история про Ротшильда. Спросили, когда Ротшильда, сколько у вас денег? А он говорит, я знаю, там, 30 миллионов каких-то там франков. Ему говорят, да у вас больше, чего вы прибедняетесь. Он говорит, нет, эти 30 миллионов я отдал на знаку. Это то, что мое навсегда, навечно. А то, что здесь на мне записано, это сегодня записано, завтра конфисковано, послезавтра под санкциями, после послезавтра вернули, потом развелись жене бывшего ушло и так далее. То есть это все условности. А вот то, что я перевел на Нацдаку, это мое. Это я перевел своей душе, да, к душе. Деньги перевел в душу. И получается, что когда наши близкие, если куда-то ушли туда, то если у них хватало подъемной силы, и мы надеемся, что хватало, потому что если человек стал верующим, это наверняка как-то близкие его там на небе за него тоже стараются. Они тоже там могут душе... Кстати, интересно, что просят вот когда... Молятся в заслугу душ праведников таких, просят, что ты там за меня похлопачи. То есть пусть, пожалуйста, вот особенно это принято в Хабаде, что у них Рэбе, он как он здесь берет полную ответственность за человека, и дальше, и дальше он там на небе, он продолжает за своих хасидом бороться. И это очень как бы работает. Небесная депозиция стоит Тора, добрые дела и выполнение заповедей. И вот здесь как раз мы сейчас к этому пришли. Почему мы узнали, что Всевышний так сделал Тора, потом он сделал раскаяние. Это как откатывает назад, как у программиста. Все программисты понимают вот эту метафору очень хорошо, что есть, если ты в каком-то программном коде, есть всегда возможность уйти на предыдущую версию. Даже когда вы пишете какие-то письма, например, в Google документах, то он сохраняет все версии. Каждые 5 минут, каждые 10 минут он сохраняет все версии. И ты можешь вернуться к предыдущей версии, к предыдущей версии, к предыдущей. Так вот, шува, раскаяние, возвращение, это как раз возврат к версии себя до плохого поступка. И ты как стираешь влияние этого плохого поступка. Вот есть я, да, например, человек. Он маленький человек, когда он ребенок. У него еще нет Он не знает, что он это он. Он не знает, как его зовут. Он не знает, как ему действовать, что такое хорошо, что такое плохо. И у него окружающий мир воспитатели формирует его способы взаимодействия с внешним миром в виде каких-то программ мышления. Хорошо, плохо, хочу, не хочу, правильно, неправильно, буду делать так, буду делать не так. И окружающий мир ему дает как бы предложение, но это предложение, оно, если честно, всегда... Вы когда хотите встретить, ребенка спрашивает, ты что будешь кушать, кашу или компот? Но нет варианта, что ты кушать не будешь. То есть ребенка маленького, он кушает, а не будешь кушать, значит, телесные наказания и лишение удовольствия. То есть воспитание все время – это формирование человека, ребенка, по каким-то схемам, да, которые приняты в то время в среде его воспитателей. И вот, значит, когда человек сформировался, значит, да, у него есть потом поступки. Какие-то поступки имеют духовную силу. Вот это то, что Дамир спрашивает, да? Какие-то поступки имеют духовную силу, как в плюс, так и в минус. На Востоке они наблюдали за этими эффектами, они назвали это карма. Они говорят, человек сделал поступок, и, значит, потом ему пришла возвраточка. Закон бумеранга, они говорят. А мы из Торы знаем, что не просто это пришла возвраточка, это реально та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Все записывается, нас предупредили Мудрецы прямо в Торе, в устной Торе. Все твои дела записываются в книгу, они сказали. То есть в то время не было как бы, такого понятия, как файл, как облачное хранилище информации. Сейчас мы уже это понимаем, как это легко работает. А тогда они говорили, все записывается на небе в книгу. Имели в виду, что в каждое действие, каждое слово, каждое все идет постоянная нон-стоп запись в твоей духовной сверху 
версии тебя. И теперь, если ты делаешь поступки, которые называются заповеди Всевышнего Тора, изучаешь даже духовную версию себя, книги пророков и так далее, то у тебя ты туда шлешь такую позитивную энергию, да, то есть ты туда шлешь биткоины, грубо говоря, да, ценное что-то. А если ты делаешь вещи, которые запрещено делать, то ты туда шлешь, значит, какие-то вирусы, да, которые, чернуха какая-то, да, то есть ты там себе делаешь, перекрываешь себе, значит, духовную какую-то энергию, которая на тебя идет, назовем это так. И поэтому Всевышний, там, где вся эта система, программный код, вот как есть программный код любого фильма, любого, там, все, что мы видим на компьютерах, все это некий код, внутри есть код, который только программисты знают. И вот Тора это как раз вот этот программный код, который потом есть программисты специальные, которые людям говорят, давайте я вам расскажу, как пользоваться этим там, приложением, этим сайтом, этим. Есть программисты, которые только код пишут, а есть, которые объясняют, есть бэкэнд, да, то, что называется, обратная часть, да, задняя часть вот всех этих компьютерных историй. А есть фронтенд, это то, что мы видим, пользователи. А есть люди, которые объясняют, как этим фронтендом пользоваться, потому что, ну, обычный человек смотрит, ну, компьютер, ну, программа, ну, сайт. А куда тут нажать? Тора, в том виде, в котором мы ее изучаем, это инструкция. Но, как бы, программист, который объясняет, как пользоваться сайтом, он понимает и фронт-энд, и он понимает и бэк -энд. Он понимает все, как бы, устройство. Так вот, Тора, которую там я объясняю, это, это как бы как пользоваться. А Тора, которую изучают каббалисты, это бэк -энд. Это они изучают, как оно все программировалось, как устроено. А Тора, которую изучают в, Тал в Талмуде, это фронт-энд. Ну, как, как работают законы. Тоже обычный человек не поймет. Теперь, значит, мы сейчас находимся в ворота раскаяния. Нам объясняет автор этой книги, что вот этот механизм раскаяния, он позволяет очистить свои ошибки, которые ты делал когда-то, иногда по незнанию, иногда по наглости, иногда по... Есть люди, которые осознанно идут против Бога. Большинство идут по глупости. Талмуд нам говорит, что человек грешит только если в него вселился дух глупости, дух сумасшествия. То есть иначе бы человек не грешил, если бы он реально понимал, тут вечность, а тут грех, это какая-то вообще семиминутная фигня, которую ты даже большинством грехов ты насладиться это не успеваешь, да, то есть ты как бы вот человек согрешил. Ну, возьмем простой пример. Вот кто-то там живет, у него жена, дети, там работа, все. Он думает, вот уж плохо мне, не хватает. Познакомился он с какой-то там женщиной легкого поведения, да, или там с какой-то просто женщиной. Ушел из семьи, все, прошло время, она тоже там, у меня есть один знакомый, он 10 раз разводился. Он все время оказался такой очень позитивно надеющийся, что каждый следующий раз будет лучше. А оказывалось, как всегда. Вот. И, значит, человек иногда, он а, обнадеживает себя, надеется, что его греха будет лучше. Но это как раз злое начало человека, это внутреннее зло, да, инстинктивное, животная часть человека. Это злое начало. Внешнее зло, это сатана, это то, что внешняя идеология, да, которая... Посмотрите, что делает идеология. Она... Просто подсказывает людям, давайте там грешите, делайте вообще что хотите, вообще ничего не бойтесь, все. Парады гордости, идите на парады гордости. А что там? Гордо надо, значит, заниматься сношениями с однополыми существами, да, но надо это делать гордо, потому что если ты это делаешь просто по личной инициативе, то тогда это типа не гордо, а вот гордо это на улице выйти и на улице сношаться, вот это ты крутой. Но если человеку это не объяснить, он же до такого не додумается, нормально, это человек до такого не додумается. Хорошо, значит, мы изучили, что есть семь причин, почему нужно раскаиваться в молодости. Потом не успеешь, потом привыкнешь, потом забудешь, значит, и так далее. И вот сегодня мы пришли, техника, значит, как, он пишет. Когда человек задумал раскаяться, он решил, что да, действительно, мне нужно вернуться к своей внутренней чистоте. Это не нужно ему стать каким-то новым, потому что внутри у человека есть божественная душа, которая так чистая, это часть Всевышнего. И внутри есть вот это вот ощущение добра, света, там, любви. Это знакомо каждому человеку, потому что по умолчанию изначально говорится, что в утробе матери ребенок, он знает всю Тору. Просто потом, когда он выходит из утробы матери, он ее забывает, и на него накладывается этот мир лжи, он называется этот мир лжи, особенно первое время, до 13 лет, на него полностью работают программы выживания. У него до 13 лет он маленькое животное, которое должно выживать, как козлик какой-то, да? 
И он, чтобы выживать, он, он все время ориентируется на то, чтобы понравиться окружающим, чтобы его не наказали, чтобы ему дали что-то, чтобы его не обидели. И он все время выживает. В какую среду попал, так и будет выживать. То есть мы все конкретно мастера выживания. И до 10 лет мы все время старались выжить в тех условиях, в которые нас Всевышняя судьба жизни поместила. И потом всю жизнь мы как бы заведены такие вот заведенные машинки. Потом мы пытаемся какие-то свои там детские травмы лечить, какие-то там по-новому себя воспитывать, комплексы неполноценности преодолевать, которые в детстве сформировались. Тоже такая история. Теперь человек взрослый. Вот мы с вами уже в рассвете сил, можно сказать, да? В полном рассвете сил, можно так сказать. Можно сказать, уже повидавшие виды. Как можно себя еще назвать? Там, если человек уже в среднем возрасте, можно себя назвать или в полном рассвете сил, или повидавшим виды, или с большим пробегом, да, или опытным. В общем, мы уже такие опытные. И вот человек решает раскаивать. Он говорит, я хочу откатить обратно все свои вот эти вот версии, пионерскую версию, комсомольскую версию, хочу, хочу откатить обратно в мое безгрешное детство. Хочу откатить в безгрешное детство, когда я был вообще святой ангел, ангелочек, да, как говорят, вот ребенок ангелочек, да, хочу стать опять ангелочком. Как? И вот он нам автор пишет. Задумав раскаяться, человек не сможет сделать это полностью, если не примет во внимание следующие семь вещей. Какие семь вещей? Первое. Кающийся должен знать свои деяния и помнить их все до единого. Проблемка. То есть уже, если человек куда же помнить, уже в среднем возрасте он не помнит часто то, что было. Первое. Нужно помнить все свои деяния, потому что человек не приучен из детства исполнять заповеди, во все свои дни будет совершать преступления. Многие считают, что каяться надо за серьезные преступления. Например, там, был с чужой женой. Это серьезное преступление. Но многие же не знают, что это преступление. Есть сейчас вообще прямо идет пропаганда, что типа давайте экспериментируйте. То есть фильмы снимают на это что-то какие-то, знаете. То есть идет конкретная пропаганда, что типа да это нормально, чего там уже. Экспериментируйте, это страшно. А оказывается, это огромный грех быть с чужой женой. Или думают, что грех это там, если человек стал и дал поклонникам, или там убил кого-то. И только за это надо раскаиваться. Нет, 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 он говорит, вообще нет. Есть множество позитивных заповедей. И тут как раз понятно, что евреям быть не очень выгодно. Почему не выгодно быть евреем с этой точки зрения? Потому что у евреев есть 613 заповедей, 200, 365 запрещающих, 248 повелительных заповедей. И там есть очень много чего нарушить. А он говорит, что любая невыполненная повелительная заповедь или нарушенная запрещающая, это преступление. За большинство, ну, там, очень много есть преступлений, за что смертная казнь. И получается, что каждый, кто нарушает эти все заповеди, он себя ставит в ситуацию, когда на него идет с неба огромное наказание. Многие спрашивают, почему там еврейский народ с одной стороны получает там 25-30% есть нобелевских лауреатов, есть какие-то вот прет, да, везет, с неба везет. А есть проблемы, очень много проблем. Там изгоняли, там изгоняли, там проблема, здесь проблема. Вот ответ. Потому что когда у тебя есть множество заповедей, которые ты нарушил, или множество заповедей, которые ты выполнил, за то, что ты выполнил, есть награды, за то, что ты нарушил, есть наказание. И получается, что евреи, у которого множество заповедей, которые надо делать, и множество, которое нельзя нарушать, а он эти не доделал, там не довыполнил. Значит, у него как бы есть э, вот заповеди, это как в игре в компьютерной, это такие как действия, которые очень сильно связаны с духовным миром. То есть они вот эти вот заповеди, они прям ты на нее нажал на эту кнопку, сразу пошел в плюс, если ты ее сделал. Нажал на другую кнопку, сразу пошел в минус. То есть, и когда у тебя много этих кнопок, а ты еще не знаешь, не, не понимаешь, как ими пользоваться, то у тебя ты можешь вдруг набрать дикий минус, а вдруг набрать большой плюс. Это как в криптовалюте торгуют, или в акциях опционы есть, да, или там в Форексе. То есть, у тебя есть какая-то сумма, и тебе дают на нее большое плечо. То есть, у тебя как бы большой размах становится. У негреев есть 7 заповедей для сыновей Ноаха, и там, с одной стороны, тебе сложнее нарушить, с другой стороны, тебе сложнее заработать. То есть у тебя получается, значит, ну, как бы легче, жизнь, она легче, спокойнее. Но тоже можно, естественно, и всем заповедей можно так нарушить, что 
и можно заработать нормально, если ты все соблюдаешь, но там более ты, у тебя как бы меньше возможности случайно нарушить и случайно заработать. Кстати, я думал сегодня, когда я это читал перед этим, что было бы классно сделать, у нас, я знаю, на уроках есть и евреи, и не евреи, и те, кто хотят стать евреями, и те, кто не хотят стать евреями, и евреи, которые они не соблюдают пока, а есть евреи, которые да, соблюдают, то есть есть разные категории на уроках людей. И про еврейские заповеди в Туре очень много сказано, есть много сайтов. А про заповеди для неевреев, всем заповеди для сыновей Ноаха, да? есть, есть тоже организации, есть целые книги, но я вот, честно говоря, их никогда не изучал, эти семь заповедей для сыновей Ноаха. И было бы классно, если бы мы на Ваикре тоже сделали хотя бы один курс, для того, чтобы четко, прям конкретно рассказать, там, 7 уроков по 10 минут, например, чтобы четко рассказать про каждую заповедь в современной ее интерпретации, чтобы было понятно, как делать и как не делать. Это была бы очень полезная вещь такая, да? Поэтому, кто хочет стать спонсором вот этого вот курса уроков, именно 7 уроков, свяжитесь с Яковом Шатадиным, то есть было бы классно. Для этого нужен Равин, который подготовит сценарий, мы сейчас студию делаем прям реально. И снимем 7 роликов для YouTube по 10 минут. Таких четких, красивых, с источниками. С... Ну, в общем, надо это сделать. Хорошо, теперь он пишет, что когда ты хочешь раскаяться, то тогда тебе нужно помнить все свои годы. Потому что если ты много нарушал, ты думаешь, что ты ничего не нарушал, а ты там нарушал на такую сумму уже, что капец. Он говорит, смотри, всякий нарушающий закон или постановление мудрецов, Должен покаяться. А теперь слушай, сын мой, говорит автор этой книги. Большинство людей не остерегаются. Какие есть грехи? Да, вот смотрите. Человек, он думает, почему мне не везет, почему такие проблемы, почему то, почему все. Он пишет, например, грех пустой болтовни. Ну так любой человек, он 80% времени болтает пустую. Смотрит на женщин и разговаривает с ними без надобности. У меня есть один знакомый, он, ну, реально у него были огромные проблемы. Так если посмотреть его инстаграм, он только вообще на женщины смотрит. Вот других занятий в жизни нет. Он не женат, он ну, там, ну, бизнесмен такой, да? У него вся жизнь его смотреть на женщин, неважно, там они замужем, не замужем и так далее. Молитва без... Они не остерегаются молитвы без внимания и сосредоточения. Пустых разговоров в синагоге, пустого смеха и легкомыслия. Они также не стараются давать милостыню, кому полагается. Ожесточают свое сердце, не щедры, сжимают руку в кулак, резко разговаривают с бедными. Это все преступление. И если человек в них не раскаивается, у него каждый раз любое нарушение создает ему на уровне его души. И вот этот вот канал, по которому он получает от Бога благословение, он может себе создавать там очень большие проблемы. Некоторые не остерегаются ненужной клятвы, проклинают ближнего или себя божественным именем, упоминают имя Всевышнего в пустоту, или в нечистом месте, или не, не омывшие руки. А еще, что делает большинство людей, это самая большая проблема. Отменяют, так он и пишет, это не то, что я сказал. Отменяют занятия Торой, а это равно всему вышеупомянутому. Потому что человек, который не учит Тору, он откуда он узнает, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, зло, какие заповеди. Есть, которые не остерегаются зависти и ненависти. Это большая проблема. Гордыни и гнева. И всем дурных качеств, которые упоминаются в этой книге. Есть, которые не спо... неосторожны в исполнении заповедей, связанных с действием. Например, убывание рук, не дела да. Вопрос об ущербе и в соблюдении субботы, как требуется по закону. И многие попадаются на этом и утрачивают многое. Потому что это весьма простая вещь. Кто не знает заповедей, он на этом как раз и, па... и падает. И утрачивает во многих местах. Он не знает. Это знаете, как есть? Вот, например, я вам приведу простой пример из жизни. Вот человек приходит устраиваться на работу. Он не знает же, о чем думает тот, кто его принимает. И он не знает, по какой системе тот его оценивает. Сидит какая-нибудь женщина, HR, директор по персоналу. У нее она мужчина. Эта женщина, она такая по убеждениям феминистка, там вообще такая прям прожженная, это HR. И спрашивают вот этого, вы, значит, женаты? Он говорит, женат претендента. А, а вот жена ваша где работает? Не, жена не работает. Я думаю, что женщина должна дома сидеть, детей воспитывать. А та, которая HR, феминистка, которая вообще, ну, про, по ее системе координат, это вообще он, то, что он сказал, это вообще он сейчас там вообще преступление сказал. 
Все, у него нет работы. То есть, а он даже не знает. Он просто сказал, да, я считаю, что женщина должна дома сидеть, воспитывать детей. Вот точно так же, человек, который не знает божественных заповедей, не знает, что надо делать, а что не надо делать, что грех, а что... Он, например, говорит, да я нормально вообще все, я поехал на Бали, я такой хороший человек, буду на Бали жить, делать добро, я делаю людям добро, все. Хорошо, а какой ты людям делаешь добро? Я решил детей не делать вообще, я решил крича, это добро. Ну, говорят, а ты эгоист. И вообще, как ты, Бог сказал, первое, что Он сказал, людям населяйте землю. То есть человек, который не хочет осознанно рожать детей, он самый большой эгоист, он разрушает мир. Но человек, который не знает, он скажет, да я вообще добрый, хороший человек, чем мне тут? Я монах, монахиня, да, ну и что ты монахиня? Я монахиня, вот ушла из мира. Как ты ушла из мира? А кто мир населять будет? Что значит ты монахиня? Ты ради детей, воспитай Сделай мужа счастливым, сама будь счастлива, сделай, посади там, построй дом, посади дерево, в коня на скаку останови, там, в горящую иглу войди. То есть есть чем заниматься в мире. Если бы Бог хотел, чтобы мы были ангелами, Он бы тогда бы нас сделал ангелами. Понятно, да? То есть человек, который... Не... Почему он говорит, что не изучение Торы – это самое главное преступление? Потому что не изучая волю Всевышнего, ты не знаешь, что остальное, что преступление, что нет. Вот. И, значит... Подобно этому человек совершает преступления во все свои дни и не сознает своих преступлений. Поэтому кающийся, раскаивающийся должен знать преступления им совершенные. А как он может знать? Пусть выучит заповеди и поймет, где он упустил в каждой из них, что не исполнил, в чем приступил. И тогда он может откатить на предыдущую версию, сказать, о, я теперь знаю, я просто, ну, по незнанию там все. Всевышний говорит, конечно, понятно, но ты вот молодец. И теперь тебе все, что ты, значит, не делал, засчитывается, как будто бы делал. Он говорит, почему? Потому что ты же не знал, ты же мало, блин. Ты не виноват, что тебя воспитали там в средней школе, и тебе преподавали какую-то фигню там, которая тебе в жизни вообще ничего не дала, да? Ты 10 лет сидел, учил там какую-то э, историю, а что она тебе дала? Ну, просто сидел, зато преступления не делал, да? У меня есть один сейчас клиент в индивидуальной скоучинге, и он из маленькой деревни такой какой-то, у него очень тяжелое было детство. И он занимался, вот он сейчас говорит, я вспоминаю, я там в детстве, ну, пока жил в деревне, научился картошку садить. Ну, как-то он занимался в деревне, деревенской жизнью такой, да. Говорит, а потом я с бабушкой на базаре торговал, вот это все продавал. И говорит, я вот это для меня было, честно говоря, самое лучшее, ну, вот то, что мне в жизни очень долго дало, потому что я научился вот говорить с покупателями, там, продавать и так далее. И он стал потом очень богатым именно за счет того, что в 90-е годы, когда другие еще только воспитывали же в школе как спекулянт, там, враг народа, все, он говорит, а я умел продавать, и он, когда начались тогда торговые дела, он начал э, очень хорошо на этом зарабатывать. Он говорит, ну я всю жизнь, вот во мне осталось вот это, а, школа, у нас была школа как тюрьма, ну, куда там, с Сибири далекой. То есть были тогда как раз вот эти вот преступники, малолетние преступники. Я 10 лет боялся, говорит, очень боялся там, что меня, ну, реально не убили там, мне это самое было очень страшно. Говорит, и вот у него на всю жизнь осталось вот это, умеет продавать, какой-то внутренний страх, какой-то это. То есть каждый из нас это продукт вот той вот школы, которую мы прошли. Человек, который рассказывается, он откатывает версию. Он говорит, ладно, это был у меня сериал э, под названием «Советский Союз». Я его не выбирал. Там, где родился, так, так получилось. Но я теперь откатываю назад, я начинаю, вот на иврите это очень четкое название, «Лякзор Бычува», «Возвращаюсь к заводским установкам». «Я божественная душа». Есть Бог, который творец мироздания, есть Тора, что делать. В Торе рассказано, добрые дела – это хорошо. В какой мере, кому добрые дела, а что такое доброе дело. А может быть, вот, например, вот этому человеку доброе дело – это помочь ему, значит, разобраться в жизни. А вот этому доброе дело, например, да, это помочь ему там получить профессию, да, будет ему доброе дело. А вот этому доброе дело – его, значит, запереть, например, в, в какое-то там антиалкогольное заведение, чтобы он бросил пить и вообще. Но опять же, все антиалкогольные вот эти программы, они работают только если человек вернется к вере. Вот посмотрите, все, которые самые работающие, это все идет через веру. В общем, первый пункт, который надо знать, что вначале нужно изучить, что такое преступление, что такое заповедь. А тогда ты только сможешь раскаяться и исправить. Вот здесь он приводит очень классно царь Давид в Салмах. 
Он говорил так, преступления мои, это 51 псалом, преступления мои я ведаю, я знаю мои преступления, и мой грех всегда передо мной. То есть он понимает, где он ошибся, и он понимает, куда откатить назад. Три вот этих вот вещи. Все остальное это уже разветвление. Тора, молитва, добрые дела, заповеди. Конечно, заповеди еще, да. То есть заповеди, это ты знаешь, вот это действие в этот момент, оно заповедь. Отсутствие греха, то есть когда ты избегаешь греха, это тоже заповедь. То есть когда ты мог здесь упасть, и ты не упал, ты прошел испытание, и ты в этот момент сильнее еще соединился со Всевышним. Все, дорогие друзья, спасибо огромное, что мы благодаря вам изучаем. То есть если бы вы не приходили, тогда бы вы не учили. Значит, это огромная-огромная заповедь, что мы изучаем вместе Тору. И в заслугу, что мы уже изучаем Тору, то есть каждый раз сейчас, пытаясь, намереваясь понять волю Всевышнего, идет внутри вот выработка вот этой вот святой энергии. И идет соединение. Как говорил царь Соломон, что каждая заповедь – это свеча. Ты как будто бы зажигаешь свечу. А Тора – это свет. Учение – это свет. То есть ты говоришь, все, я иду на урок, ты прям поджигаешь тело. Тело же это, ну, как таблица Менделеева. И ты как бы должен это тело поднять посадить, значит, чай ему налить, значит, все. Это сравнивается с зажиганием свечи, потому что свеча, она изгостская, она материальная. Теперь, а Тора это свет, и ты, когда начинаешь изучать, ты присоединяешься к божественному свету, который идет, там, бесконечная энергия, но ты должен с ним соединиться. А путь к жизни, путь к вечной жизни, это как раз вот, Дамир то, что спрашивал, какой путь к небесному этому капиталу, путь к вечной жизни – Нравственное совершенствование, то хакот мусар. То есть э, вот это вот интеллект, он привязан к телу, и тело через желание управляет интеллектом. Я вот сейчас кушать хочу, да, у меня тело сейчас на кухню, как меня понесет на кухню, значит, все, надо кушать, тело говорит, пора, пора покушать. Уже что ты с утра на ногах с 7 утра помолился, урок провел, поучился, значит, теперь надо кушать, и все, этот сигнал перебивает все. Теперь, а что говорит Илек? Илек говорит, так, стоп, что надо, кушать это надо, но надо же все правильно, надо не тела дедаем сделать, надо кушать кошерно, надо то, надо это. То есть э, нравственное совершенствование, это ты ставишь свое тело и свои животные инстинкты под контроль Торы Всевышнего заповедей какой-то системы. Это и есть настоящая свобода. Потому что когда ты срываешься от старых импульсов, которые инстинктивные, или которые даже сформированы в детстве, и переводишь себя на управление божественного разума да, через Тору, то это и есть свобода. Ты освобождаешься от своей материальной природы, ты освобождаешься от своей животной природы, ты освобождаешься от всех случайных факторов, которые изнутри и снаружи влияют на, на твою жизнь, и ты выходишь на чистый, светлый путь добра, света, благополучия, радости, уверенности, спокойствия, вечной жизни – и всего самого хорошего. Все, всем удачи и успехов. Сейчас самое время после урока помолиться, попросить Всевышнего, что вам нужно для того, чтобы более успешно идти по путям Всевышнего. Всегда добавляйте. Просто так молиться нет смысла. Надо молиться, чтобы было больше возможностей идти по путям Всевышнего. Все, до встречи завтра. С Божьей помощью в 10 утра. Спасибо.